Olá! Você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu marido e eu saímos do Rio Grande do Norte para tentar a vida em São Paulo. O que para nós significava a cidade dos sonhos, das conquistas, das oportunidades. E quando Raimundo disse, arruma as malas que as passagens já estão compradas, eu mal pude acreditar. A única parte difícil foi deixar para trás a minha mãe e as minhas duas irmãs. No entanto, eu fiz a promessa de que assim que eu me estabilizasse, eu as traria para morar comigo. Mamãe nos abençoou e afirmou que tudo na nossa vida daria certo. E saímos debaixo da benção dela. Naquela época, eu já tinha os meus cinco filhos. Dário, Jardel, Reginaldo, Ana Cláudia e Ângela. Quando chegamos em São Paulo, fomos morar em Cajamar, próximo a um parente do Raimundo, o Valdemar. E esse primo dele já havia organizado tudo para nos receber. O Valdemar era proprietário de algumas casinhas e nos alugou uma que, por sinal, era excelente, independente e o valor encaixava perfeitamente no nosso orçamento. O meu marido havia recebido uma herança deixada pelo pai, algo que o Raimundo nem sabia que tinha direito, pois ele era filho fora do casamento. E a quantia em dinheiro nos proporcionou uma pausa significativa para respirar. Sabe, matriculei os meus filhos na escola e fui atrás de emprego. E consegui algumas casas para fazer faxina. Enquanto isso, o meu marido, apaixonado por caminhão, fez uma loucura. E sem me comunicar, comprou um caminhão, colocando a nossa vida financeira em risco. Confesso que eu não gostei do que o Raimundo fez. Primeiro, porque eu não queria que ele se tornasse caminhoneiro, devido à fama da profissão. E além disso, eu queria o meu marido em casa, não pelas estradas. E quando eu comentei isso com ele, o Raimundo disse que, em vez de eu ficar feliz com a nossa conquista, eu estava preocupada com chifres e traições. Bom, na verdade, ele não queria entender. Nessa parte, o Raimundo não foi compreensivo. E ele seguiu o que estava no seu coração. E nem se importou com o que eu pensava. E durante esse período que ele tentava conquistar o seu espaço... Eu me virava com tudo. Trabalhava fazendo faxina, unhas e por gostar do ramo da beleza, decidi fazer um curso de cabeleireira, o qual eu concluí. Mas dessa vez foi o Raimundo quem não gostou. Disse que eu estava investindo dinheiro em bobagens. E que, desde quando cortar cabelo de mulher, dava dinheiro. E sugeriu que eu guardasse o valor para algum imprevisto futuro, já que o que tínhamos estava comprometido. Mas eu o lembrei de que no início foi ele quem não pensou em guardar dinheiro para algum imprevisto futuro, e que pensou apenas em nós. E agora, eu também estava pensando em nós, fazendo um curso que eu sabia que iria render benefícios para nossa família. Mas o Raimundo não concordava, e por isso tivemos vários desacordos ao longo da nossa caminhada. O meu marido 
era do tipo de homem que só os sonhos dele era importante. O resto, segundo ele, podia esperar, menos ele. Bom, o que eu realmente queria era ter sucesso na vida, realizar os nossos sonhos e proporcionar boas oportunidades de estudos para os nossos filhos. Por isso, eu trabalhava incansavelmente, fazia cursos, e mesmo depois de ter recebido meu diploma, eu continuava fazendo as faxinas. E demorou um pouco, mas eu consegui abrir o meu próprio negócio. Como eu nunca tive medo do trabalho, cheguei a realizar serviços de limpeza em uma casa de madrugada. E em seguida saía diretamente para um salão de beleza no centro da cidade. E quando finalmente o Raimundo foi contratado por uma empresa, eu pensei que não precisaria trabalhar tanto. Mas pelo contrário, o meu marido vivia dando desculpas de que o dinheiro que ele recebia só dava para bancar o caminhão. Inúmeras vezes pedi para ele deixar aquela profissão que não trazia recursos para nossa casa. Mas o Raimundo alegava que se ele largasse aquela vida, ele não saberia mais viver, porque era na estrada que ele se realizava e que eu fosse mais compreensiva. E que do mesmo modo que eu estava lutando pelo meu sonho, ele estava lutando pelo dele. Eu podia contar nos dedos as vezes que o Raimundo levou dinheiro para casa. Sempre a mesma choradeira, as mesmas desculpas. E um dia eu perguntei se ele realmente gastava apenas com o um caminhão. Ou se havia mais alguém na jogada. E o meu marido? O meu marido ficou furioso. Disse que eu só pensava em traição. Onde já se viu um homem de família como ele ser julgado porque investiu o seu dinheiro em sonhos. E que aquilo era uma acusação muito forte. O Raimundo argumentou que o fato de ficar longe de casa não significava que ele se envolvia com pessoas. E eu resolvi fazer a minha parte, enquanto o meu marido fazia dele. Trabalhei incansavelmente e não vi o tempo passar. E com a ajuda de Deus, conseguimos comprar a nossa casa. E foi nesse momento que eu abri o meu próprio salão de cabeleireiro. Trouxe a minha mãe para morar conosco, mas as minhas irmãs, Elia e Reginalda, optaram por permanecer em Veracruz, pois estavam namorando. No início, não consegui estabelecer uma boa clientela. Era um aqui outro ali, mas eu não desistia. Foi então que eu tive a ideia de fazer panfletos à mão, onde escrevi Se você quer entrar bonita e sair mais bonita ainda, venha para o salão de beleza da Aldenice. E pintei de lápis de cor. Ficou bem colorido e chamativo, o que causou risos no meu marido pois ele afirmou que estava brega e disse que em vez de atrair clientes eu iria espantá-los com aquela letra horrível e colorida mas eu eu não dei ouvidos a ele e fui fazer as minhas panfletagens os meus filhos me ajudaram e além do meu bairro distribuímos em bairros vizinhos também eu não tinha dinheiro para investir em panfletos profissionais, mas eu precisava usar estratégias, 
e a única que encontrei no momento foi aquela. Enquanto os clientes não apareciam no salão, eu continuava fazendo as faxinas. E para não deixar as portas fechadas, pedia para os meus filhos abrirem o salão e mantê-lo aberto por algumas horas. Caso aparecesse algum cliente, eles marcavam um horário. E nisso aconteceu que as clientes começaram a surgir e eu pude trabalhar somente no salão. O meu filho mais velho, o Dário, começou a cursar técnico em processamento de dados. O Jardel optou por eletrônica, já o Reginaldo por mecânica. E a Ana Cláudia e a Ana passaram a me ajudar no salão. E para minha alegria, elas tomaram gosto pelo trabalho. Depois de um bom período fora de casa, o Raimundo retornou. E eu percebi que o Dário não demonstrou a mesma felicidade que costumava ter quando o pai chegava. O meu marido Tão desligado que era, nem reparou que o filho não o beijou, não o abraçou e ficou distante disfarçando. Raimundo só queria contar tudo o que havia vivido e nunca perguntava como os meninos estavam, nem o que eles tinham feito. Era sempre ele o centro das atenções. E pior... Ninguém podia se levantar para fazer outra coisa, que ele já ficava chateado. Mas eu percebi que havia alguma coisa errada. E depois que todos se distraíram, chamei o Dário para uma conversa. Fomos para o meu salão e lá podemos conversar tranquilamente. Mesmo sem querer me contar, ele acabou revelando que quando estava indo panfletar no bairro vizinho, passou por uma rua e viu o pai ajudando uma mulher a tirar uma mala da cabine do caminhão. E quando se despediram, eles se beijaram. Oh, eu fiquei chocada e perguntei se ele tinha certeza. E o Dário me garantiu que sim. Conheci o pai e o caminhão muito bem, mas estava com medo e pediu, pelo amor de Deus, que eu não comentasse nada com o pai. Aquela revelação hum, me deixou arrasada. Não era possível. Será que o Raimundo havia viajado com a tal mulher? Ou ele apenas deu uma carona? Mas... Mas houve um beijo. Como meu marido podia beijar outra mulher, se nem a mim ele gostava? Sem contar que quando eu pedia beijo, o Raimundo dizia que não gostava e que beijos eram só para namorados. E eu fiquei muito nervosa, mas em consideração ao pedido do meu filho, eu resolvi investigar aquela história direito. Voltar para casa e ver a cara cínica do Raimundo me embrulhava o estômago. Naquela noite, eu me deitei ao lado do meu marido. Mas quando ele me tocou, eu disfarcei. E falei que estava com muita dor de cabeça e preferia descansar. E o Raimundo... O Raimundo reclamou e com raiva foi para a sala ficar assistindo televisão. E eu passei a noite toda pensando no que o Dário havia me falado. E quando foi por volta das 10 horas da manhã, aproveitei que o meu filho não tinha ido ao curso e o chamei para me acompanhar até a casa dessa tal mulher, pois... Eu gostaria de ter uma conversa com ela. E o Dário me obedeceu. 
Enquanto Raimundo ficou em casa organizando as suas coisas, limpando o caminhão, eu fui tirar aquela história a limpo. Porque se eu perguntasse para ele sobre o fato, com certeza ele negaria até a morte. Por isso eu preferi ir direto à fonte. E chegamos ao local onde o Dário havia visto o pai com a mulher. E ele me disse, ela mora nessa casa mãe, quer que eu a chame? E eu pedi para ele fazer aquela gentileza. E ele bateu palmas, apertou a campainha, mas nada aconteceu. Quem apareceu foi uma vizinha, que disse para o meu filho que a moça que morava na casa estava no bar que ficava no final da rua. E fomos até o bar. E quando eu apareci na porta, vi uma mulher ruiva com um batom vermelho vivo nos lábios, segurando um copo de café preto na mão e conversando com alguns clientes. E mesmo trêmula, eu entrei no bar. Não sabia o que dizer nem o que falar e muito menos o que perguntar. Mas, para começar, eu pedi uma água. E ela nos serviu. E eu criei coragem e perguntei se ela conhecia, assim algum caminhoneiro que pudesse fazer uma mudança. E prontamente ela respondeu, o meu namorado, ele é caminhoneiro e acabamos de voltar de uma viagem e é bem provável que ele consiga fazer essa mudança. Aquela revelação não só surpreendeu a mim, como ao Dário também, que espontaneamente ele explicou para a dona do bar que o caminhoneiro com que ela tinha viajado era o seu pai e eu era a esposa e afirmou que o pai não podia ter uma namorada, pois era casado e a mulher demonstrou uma surpresa e disse que o Raimundo era solteiro e se fosse ela saberia. Além disso, os dois estavam construindo muitas coisas juntos. O bar, por exemplo, era dos dois. E a casa onde ela morava, ele estava ajudando a pagar as prestações. A mulher falou tanta coisa boa sobre o meu marido, que por um momento eu pensei que havia um engano, porque o Raimundo que eu convivia era um pé no saco e o namorado dela demonstrava ser uma excelente pessoa, mas não era engano, o meu marido estava namorando com a moça há pelo menos um ano e eles sempre viajavam juntos e eu nunca desconfiei daquilo. A dona do bar já quis levantar a voz, mas eu falei que não queria briga, só queria a verdade e a verdade eu já tinha, portanto nada de escândalos. E voltamos para casa indignados, e assim que eu pisei na porta, perdi o controle, e fui para cima do Raimundo, eu estava Tão nervosa que não falava coisa com coisa. E foi preciso o Dário se pronunciar. Quando o Raimundo soube que nós já sabíamos de toda a verdade, ele tentou mentir. Dizer que tudo aquilo era uma grande invenção. E chegou a afirmar que a dona do bar era doida. Olha. Até aonde ele chegou para tirar o dele da reta. Mas eu? Eu não havia nascido para ser otária. E por isso dei um berro, mais um berro tão alto que coloquei um ponto final nas mentiras e nas folgas do Raimundo. 
E ele acabou confessando que estava apaixonado pela botequeira. Mas não queria deixar a nossa família. E não tinha forças para tomar uma decisão. Pois bem, eu tomei a decisão por ele. Falei que queria me separar. E que ele pudesse ir embora e nem precisava pagar pensão para os nossos filhos. Porque se ele não dava nem quando estávamos juntos, separados é que o dinheiro não iria vir. Mas o Raimundo se fez de vítima, chorou, pediu perdão. Colocou a minha mãe no meio de tudo. Pediu para ela conversar comigo. Ele tentou convencer a minha mãe de ficar do lado dele. Mas dessa vez, ó, não colou. E nessa hora a mamãe ficou ao meu lado. E disse que eu não merecia passar por aquilo. E a vida toda eu tinha sido a mulher e o homem da casa. A mãe e o pai. Portanto, era hora de eu viver sem amar. Nem os meus filhos apoiaram o Raimundo. Eles ficaram chateados e se sentiram traídos. O meu marido demorou uns dias para ir embora. E depois que nos separamos, ele vivia aparecendo em casa, pedindo uma nova chance de oportunidade. Mas eu? Hum, eu não dei. Aproveitei a minha vida, os meus filhos, a minha mãe e me tornei bem sucedida na minha profissão. E além do salão de cabeleireiro, eu abri duas clínicas de estética e contratei funcionárias. Os meus filhos seguiram as suas profissões, se casaram e me deram netos. A minha mãe acabou falecendo aos 80 89 anos e até hoje eu sinto muitas saudades dela ela, ela era minha melhor amiga as minhas irmãs continuaram no Rio Grande do Norte e estão bem às vezes eu vou até elas outras elas vêm até mim Raimundo continuou com a dona do bar e perdeu o caminhão num jogo e foi trabalhar como motorista de ônibus. E eu? Eu levei um bom tempo para me envolver com alguém novamente, até que o Steve me conquistou. Ele era amigo de uma cliente e ela cismou que a gente tinha tudo a ver. Prometendo nos apresentar assim que ele voltasse ao Brasil. E assim aconteceu. Steve era americano, separado e com muita vontade de reconstruir a vida amorosa. Um homem gentil, romântico e completamente diferente do meu ex-marido. Ele me valorizava, me dizia que eu estava sempre bela. E que queria muito se casar comigo. E aos 58 anos eu me casei novamente. E hoje moro em Atlanta, na Geórgia. As minhas filhas administram o nosso negócio no Brasil. Eu precisei superar muitos desafios ao longo da minha vida. Mas estou aqui colhendo e desfrutando os frutos do meu empenho. Claro, embora tenha sido uma jornada árdua, a minha recompensa hoje é doce. E eu sempre digo, lute pelo que você acredita, sem atropelar ninguém.